Seperti yang kita ketahui, bahwa kisah-kisah misteri seringkali membuat orang penasaran meskipun tidak jarang dari mereka yang merasa ketakutan ketika menonton, mendengar, atau membaca kisah-kisah tersebut. Baik itu dari kisah misteri sebuah rumah tua, pemakaman bernuansa suram, bahkan sampai kapal hantu. Cerita tentang kapal hantu yang paling sensasional dan teringat hingga saat ini mungkin adalah kapal hantu The Flying Dutchman. Namun sebenarnya, masih banyak lagi kisah-kisah tentang kapal hantu yang belum diketahui oleh banyak orang. Dari semua kisah tentang kapal hantu di dunia, ada beberapa di antaranya yang diketahui paling menyeramkan. Dan ini adalah rangkuman beberapa kisah misteri kapal hantu paling menyeramkan di dunia versi Gaza Media. Eh, cuma mau ingetin nih saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Cikidot. Kapal Joyita MV Joyita adalah sebuah kapal dagang yang ke-25 penumpang dan awak menghilang secara misterius di wilayah Pasifik Selatan pada bulan Oktober tahun 1955. Diketahui, bahwa kapal satu ini berhasil ditemukan terapung tanpa seorang pun di atasnya setelah lima bulan dilaporkan hilang. Pencarian dari udara tidak bisa melacak keberadaannya sampai kapal dagang menemukannya hampir 600 mil dari titik hilangnya kapal tersebut. Ketika ditemukan, tidak ada tanda-tanda keberadaan awak dan kargo di kapal tersebut. Di kapal itu hanya ditemukan tas dokter dan beberapa perban dengan bekas darah yang ada di geladak. Sementara itu, radio disetel dengan mode sinyal marah bahaya universal. Meskipun begitu, hingga kini masih belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan kemana para awak dari kapal tersebut berada. Kapal Baisimo SS Baisimo adalah sebuah kapal uap kargo seberat 1.322 ton berlapis baja yang dibangun pada tahun 1914 di Swedia dan dimiliki oleh perusahaan Teluk Hudson, serta digunakan untuk memperdagangkan persediaan kulit di pemukiman Inuit di sepanjang pantai Pulau Victoria di wilayah barat Laut Kanada. Diketahui, bahwa kapal ini telah menjadi kisah kapal hantu terkenal di sepanjang pantai Alaska. Kapal Baisimo disebut sebagai kapal hantu yang nyata karena pemiliknya, yaitu Hudson Bay Company sengaja untuk menelantarkan kapal tersebut. Kapal ini dibuat pada awal 1920-an dan terperangkap di antara es di dekat Alaska pada tahun 1931. Uniknya, 38 tahun setelah peristiwa itu, kapal ini mengambang dan terombang-ambing tanpa tujuan di perairan Alaska. Sejak tahun 1969, kapal tersebut sudah tidak terlihat lagi dan beberapa ekspedisi juga sudah diluncurkan untuk melacak keberadaan kapal misterius tersebut. Kapal Octavius Octavius adalah sebuah kapal hantu yang berasal dari abad ke-18 yang sangat legendaris. Menurut cerita, Kapal tiang tiga ini ditemukan di sebelah barat Greenland oleh seorang pemburu paus bernama Herald pada tanggal 11 Oktober tahun 1775. Saat itu, kapal Octavius ditemukan dengan kondisi para awaknya yang meninggal membeku. Seramnya lagi, kapten kapal ditemukan meninggal dengan posisi duduk di mejanya. Selain itu, di depannya juga ditemukan sebuah buku catatan, di mana saat itu kapten diduga sedang menyelesaikan laporan pelayaran dari tahun 1762. Dari catatan tersebut diketahui, bahwa kapal Octavius telah terapung selama 13 tahun dan menyelesaikan perjalanannya ke Atlantik sambil kembali ke Inggris dari Orient melalui jalur barat laut sebagai kapal hantu. Kapal Orang Medan SS Orang Medan adalah sebuah kapal hantu yang menurut legenda merupakan sebuah kapal yang karam di wilayah Hindia Belanda, di perairan Selat Malaka. Pada tahun 1947, dua kapal Amerika yaitu City of Baltimore dan Silver Star berlayar untuk menjalankan misi penyelamatan setelah mendapatkan panggilan darurat dari kapal kargo Belanda yang bernama Ourang Medan. Orang yang melakukan panggilan itu mengaku sebagai awak kapal Orang Medan dan menyampaikan pesan bahwa kapten dan awak kapal lainnya di kapal itu telah meninggal. Penelpon itu juga mengakhiri panggilannya dengan kalimat, Aku mati. Ngerinya, 
Setelah kapal penyelamat itu tiba, tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada kapal yang minta tolong tadi tapi semua awak kapal termasuk seekor anjing ditemukan tewas dengan ekspresi wajah ketakutan. Sebelum investigasi lebih lanjut dilakukan, kapal itu justru terbakar dan meledak. Ada yang mengatakan kalau hal ini terjadi karena adanya aktivitas paranormal atau invasi alien. Namun, penjelasan yang lebih masuk akal adalah adanya paparan nitrogliserin dan potasium sianida berlebihan yang dibawa secara ilegal dalam kapal tersebut. Kapal Valencia Kapal Valencia merupakan sebuah kapal yang tenggelam di perairan Vancouver, British Columbia setelah menghadapi cuaca buruk dekat wilayah Cape Mendocino, sekitar 200 mil dari utara San Francisco. Diketahui, bahwa kecelakaan yang terjadi pada tahun 1906, yang menimpa kapal tersebut menjadikannya sebagai kapal hantu. Saat itu, sebanyak 37 dari 108 orang penumpang berhasil diselamatkan menggunakan skoci, namun salah satunya hilang dan belum bisa ditemukan. Sejak kejadian tersebut, banyak nelayan yang mengatakan bahwa mereka melihat kapal yang dipenuhi oleh tengkorak korban dari tenggelamnya SS Valencia tersebut. The Flying Dutchman The Flying Dutchman adalah kapal hantu legendaris yang menurut legenda tidak pernah bisa berlayar dan ditakdirkan mengarungi samudera selamanya. Mitos tersebut kemungkinan besar berasal dari abad ke-17, pada zaman kemasan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dan kekuatan maritim Belanda. Penampakan yang konon pada abad ke-19 dan ke-20 mengklaim bahwa kapal tersebut bersinar dengan cahaya hantu. Dalam cerita samudra, pemandangan kapal hantu ini merupakan pertanda malapetaka. Kapal yang kemudian dikenal sebagai The Flying Dutchman ini sebenarnya merupakan kapal milik Dutch East India Company. Kala itu kapal ini berlayar dari Belanda ke Hindia Timur dan sebaliknya untuk mengantarkan kain sutra dan rempah-rempah. Suatu hari, kapten kapal itu yang bernama Hendrik van der Decken tengah berlayar kembali menuju Amsterdam. Dirinya ingin kembali dengan cepat dan mengambil rute melewati Cape of Good Hope. Sayangnya, ketika itu terjadi badai dan kapten kapal memutuskan untuk tetap melewatinya. Saat itu, Awak kapal mencoba untuk melawan keputusan kapten dengan cara memberontak. Mengetahui hal tersebut, kapten kapal akhirnya membunuh pemimpin dari pemberontak itu dan melemparnya ke laut. Kemudian, kapten kapal tersebut bersumpah untuk terus berlayar sampai kiamat. 